రాజధాని విషయంలో మంత్రులు కూడా మూడు కాదు ముప్పై మూడు రాజధానులు కట్టుకుంటాం కేంద్రానికి అవసరమా అంటున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే కొడాల నాని గారు మాట్లాడుతూ అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని లేకపోతే పోలవరం నిర్మిస్తామని మీరు మాకు ఓట్లు వేసారని ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా దీనిపై మీరు ఎలా స్పందిస్తారు ప్రజలు ఎవరైనా మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా చేశారు ఈ ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేను చేసి చూపిస్తాను అని చెప్పి అడగటం వలన లేకపోతే సాంకేతిక కారణాలు ఏవో లోటుపాట్లు జరిగినాయని ప్రజలందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు వాటి వలన కానీ మీకు మంచి మెజార్టీ వచ్చింది మంచి మెజార్టీ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలండి ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు అందించి అభివృద్ధి చేయాలి కానీ మీరు చేయట్లేదు మూడు రాజధానులు కాదు ముప్పై మూడు రాజధానులు చేయడానికి మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఏం చెప్తున్నారు ఒక్క రూపాయి లేదు చంద్రబాబు గారు అన్ని అప్పులు చేసి వెళ్ళారు అంటున్నారు చంద్రబాబు గారికి నిండు ఖజానా ఇచ్చిందా కేంద్రం పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల లోటు బడ్జెట్తో ఆయన వచ్చారు ఆయన తెలివితేటలతో ఆయన సంపద సృష్టించి ఈ రాజధాని నిర్మించారు రాజధానులు ఏం కట్టలేదని ఎలా అంటారండి కళ్ళు కనిపించట్లేదా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి ట్వెల్వ్ టవర్స్ కట్టారు పేదలకి ఇళ్ళు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా రాజధానిలో ఎవరికైతే ఇళ్ళు లేవో వాళ్ళందరికీ అపార్ట్మెంట్స్ కట్టించి లాటరీ తీసి ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మేము యాభై వేలు కట్టాం లక్ష రూపాయలు కట్టాం అలో లక్ష్మణ అని ఏడుస్తున్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ఎంతోమంది అడుగుతున్నారు రైతుల గురించి అడుగుతున్నారు మా ఇళ్ళ గురించి మీరు ఎవరు అడగట్లేదని కానీ మేమందరం కూడా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం వాటి గురించి మీకు పేద వర్గాల మీద దయ ఉంటే ఆ ఇల్లు వాళ్ళకి కేటాయించండి జస్ట్ ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇస్తే ఆ అపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి అవుతాయి వాటర్ సప్లై ఇస్తే ఎవరి ఇళ్లలోకి వాళ్ళు వెళ్తారు మీరు ఎక్కడో రైతుల పొలాలు మళ్ళీ మీరు సేకరించి అందరికీ ఉగాది నాటికి సైట్లు ఇస్తానంటున్నారు అంత దయ కలిగిన వాళ్ళైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళ మీద దయ చూపించండి మీకు అది లేదు ఎంతసేపు నా ముద్ర వేసుకోవాలి నా ముద్ర వేసుకోవాలి అంటున్నారు మీకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి ఈ రోజున వైజాగ్కి రెండు వందల నలభై మూడు కోట్లు ఏమో సుమారుగా ప్రకటించారు మీకు రూపాయి లేదు అంటున్నారు మీ ఇంటికి డబ్బులు కేటాయించుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఉన్న రాజధాని అభివృద్ధి చేయడానికి డబ్బులు లేవు మా దగ్గర లక్ష కోట్లు లేవు లక్ష కోట్లు అవసరమా అండి మీరు ఉన్న వాటిని పర్మనెంట్ చేసుకోండి ఇవి టెంపరీ అని ఎగతాళి ఎందుకు చేయాలి వాటిని పర్మనెంట్ సచివాలయం లాగా వాటిని పర్మనెంట్ అసెంబ్లీ లాగా చేసి మీ దగ్గర అదనంగా డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు గతంలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంపీలందరినీ ఇవ్వండి నేను ప్రత్యేక హోదా తెస్తానంటున్నారు ప్రమాణ స్వీకారం రోజు ఏం చెప్పారు మీరు వెళ్ళి బతుకులు ఆడుకుంటాను అన్నారు గత ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇరవై తొమ్మిది సార్లు వెళ్ళి మళ్ళీ పీఎం గారిని కలిసి బ్రతుకులు ఆడారు మీకు అసలు అపాయింట్మెంటే దొరకట్లేదు మీరు వెళ్ళినా కూడా ప్రజాధనం దుర్వినియోగమే మీరు కోర్టుకు హాజరవడానికి అరవై లక్షల రూపాయలు ప్రతి వారం వేస్ట్ అవుతాయి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుద్ది అంటున్నారు మరి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ ఇక్కడ నివాసం ఉండి వైజాగ్ సచివాలయానికి వెళ్తే ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవ్వదా మీకు ఆలోచన లేదా ఎంతసేపు గత ప్రభుత్వం చేసిన దాన్ని నేను చేయకూడదు అనుకుంటున్నారు మీరేమీ చేయలేరండి పదమూడు జిల్లాల ప్రజలకు కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే ఆరు నెలల్లో ఇక్కడ రాజధాని మార్చి మూడు చోట్ల అంటున్నారు ఒక మంత్రి చాలా అవహేళనగా ముప్పై మూడు రాజధానులు అంటున్నారు ఆయనకి భూమి ఉందేమో ఇవ్వమనండి గతంలో మంత్రిగా చేసిన బొత్స సత్యనారాయణ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో పవర్ ప్లాంట్కి ఎకరాలు భూ సమీకరణ చేయమంటే ఒక్క సెంటు కూడా సమీకరణ చేయలేక ఈ రోజు రైతులను అవహేళన చేస్తున్నారా మీకు రైతులు అంటే అంత అవహేళనగా ఉందా ఓ పక్కన రైతులను ఆదుకుంటామంటారు భూములు ఇచ్చిన రైతులను మాత్రం ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా కూడా సభ్యత సంస్కారం కాదండి ప్రజాప్రతినిధులుగా వాళ్ళు ప్రజలు మేల్కోరాలి కానీ ఒక శాడిస్ట్ లాగా ప్రజలందరూ ఏడుస్తుంటే నేను నవ్వుకుంటా హాయిగా క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఎంజాయ్ చేస్తానంటే అది మంచి పద్ధతి కాదండి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజలకు మీరు న్యాయం చేయాలి ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే మేడం ఈరోజు చూసుకుంటే జిఎన్ రావు నివేదిక అంటూ ఒకటైతే ప్రకటించారు కదా అందులో ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే మనం అమరావతిలో మేము తిరిగాం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు కూడా తిరిగాం ప్రతి రైతుతోనే మేము మాట్లాడం రెండు వేల మంది రైతులతో మాట్లాడాం ఈ అమరావతి సరైన ప్రాంతం కాదు ముంపి గురయ్యే ప్రాంతం అంటూ నివేదిక ఇస్తున్నారు దీనిపై మీరు ఎలా స్పందిస్తారు అసలు సరే సరే అండి వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్తున్నానండి నేను కూడా రైతునే మేము కూడా చాలా భూమి ఇచ్చాము నన్ను అడిగారా మా గ్రామంలో మా ఇల్లు కట్టి వంద సంవత్సరాలు అయిందండి ఇంతవరకు మా మెట్టు కూడా నీళ్లు తాకలేదు నాది కరకట్ట మునిగి మునిగి ఎప్పుడైనా ఊళ్ళోకి నీళ్లు ప్రవహించిందా మేము పుట్టకముందు ఎప్పుడో పడవలు వేసుకొని మా తాతలు నడిపారని చెప్పి చెప్పుకుంటారు కానీ మా కుహ తెలిసాక ఇంతవరకు ఒక చుక్క నీరు కూడా కరకట్ట దాటి రాలేదు అదంతా కూడా ఒట్టి
ఇంకో విషయం మాట్లాడుకోండి మీరు అసలు ప్రభుత్వాన్ని ఎలాంటి డిమాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు అసలు ఈ ధర్నాల తరఫున మేము రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలండి మా రాజధాని తరలించడానికి వీలు లేదు ఇవి తాత్కాలికం కాదు ఇవి టెంపరీ అని మీరు అంటున్నారు గతంలో ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది టెంపరీ అని ఎందుకు చెప్పింది వరల్డ్ క్లాస్ క్యాపిటల్ సిటీ నిర్మించాలి ఇక్కడ రాజధానికి కానివ్వండి హెచ్ఓడి టవర్స్ కానివ్వండి సచివాలయం అసెంబ్లీ అన్నీ కూడా ప్రపంచాన్ని తలదన్నే క్యాపిటల్ నిర్మించాలనే మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది కాబట్టి వీటి టెంపరీ అంది మీ దగ్గర డబ్బులు లేవంటున్నారు మీకు సంపద సృష్టించడం చేత కాదు కాబట్టి వాటిని పర్మనెంట్గా ఉంచుకొని వాటితోనే పరిపాలన సాగించండి మళ్ళీ అనవసరంగా ప్రజల డబ్బును తీసుకెళ్ళి విశాఖలో సచివాలయం కట్టి మీరు ఇక్కడ క్యాంపు కార్యాలయము ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉంచి మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటారా ఇల్లు కట్టుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ మీ ఇంటికి ప్రజల ధనాన్ని కేటాయించుకొని జీవోలు చేసుకున్నారు ఎన్నో కోట్లు ముప్పై ఐదు కోట్లు ఏమో జీవో జీవో చేసుకున్నారు డెబ్బై లక్షల కిటికీలకి జీవో చేశారు కరెంటుకి ఎంతో జీవో చేశారు సుమారుగా ఇన్ని లక్షలు కోట్లు అని చెప్తున్నారు అంటే మళ్ళీ మీరు వైజాగ్లో ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడ కూడా ప్రజల డబ్బుని జీవో ద్వారా కట్టుకున్న తర్వాత అది వ్యక్తిగత సముదాయం అయినప్పటికీ కూడా మీరు ప్రజల డబ్బుని మీకు కేటాయించుకొని దుర్వినియోగం చేశారు అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ వైజాగ్లో కూడా మీరు ప్రజల డబ్బుని దోచుకోబోతున్నారు అలాగే గత ప్రభుత్వం ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ చేసింది అంటున్నారు ఆ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అనేది రైతులకు కూడా తెలియదండి రైతుల భూమి విలువ పెరిగింది అమ్ముకున్నారు ఎవరు కొనుక్కుంటే మాకెందుకండి భూమి ఇవ్వని వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు భూమి ఇచ్చిన వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు రాజధాని పుణ్యమా అని అందరు కోట్ల రూపాయలకు భూమి అమ్ముకున్నారు మాకేం తెలుసు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అనేది మేము రిజిస్టర్ చేసాం మీరు సిఆర్డీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వెరిఫై చేసుకోండి ఎవరి దగ్గర ట్రేడింగ్ జరిగిందో ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉంది సెక్యూరిటీ మీ చేతిలో ఉంది ఏసీబీ మీ చేతిలో ఉంది వాళ్ళ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేసుకొని వాళ్ళని జైల్లో పెట్టండి మీరు జైలుకి వెళ్ళొచ్చారు కదా ఎలా జైల్లో పెట్టాలో అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అవినీతి చేసిన వాళ్ళని జైల్లో పెట్టండి అంతేగాని ఇక్కడేదో అన్యాయం జరిగింది సరే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరికి తెలియకుండా ఇక్కడ రాజధాని ప్రకటించారు కానీ మీరు ఇన్ని రోజుల నుంచి డిస్కస్ చేసి వైజాగ్లో సచివాలయం అంటున్నారు అక్కడ ఎంతమంది కొనుక్కున్నారు ఈలోగా పొలాలు చాలామంది చెప్తున్నారు మీడియా ద్వారా మాకైతే తెలియదు వైజాగ్లో విజయసాయిరెడ్డి గారు జగన్ రెడ్డి గారు భూములు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇప్పుడు అక్కడ సచివాలయం పెడుతున్నారని కానీ మనందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటండి ఏ వన్ ఏ టూ ముద్దాయిలు మా ఎలక్షన్లో నుంచోకూడదు రాజ్యాంగంలో చట్ట సవరణ చేయాలండి నేరస్తులు ఎన్నికల్లో నుంచొని గెలిపించుకునే అమ్ అమాయకుల లేకపోతే ఏ విధంగా ఓట్లు వేశారో వాళ్ళు గెలిచి నేరస్తుల పాలన ఎలా ఉంటుందో మనందరం కూడా చవి చూస్తున్నాం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ఇరవై నాలుగు వేల రైతు కుటుంబాలు ఈ రోజు రోడ్డున పడి మహిళలు కన్నీరు మున్నీరుగా ఎప్పుడు బయటికి రాని వాళ్ళు వినిపిస్తుంటే మీకు ఆటగా ఉంది అవహేళనగా ఉంది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటారా ఎంతమంది ఆవేదన చెందుతున్నారు మీకు ఎందుకు అంత అవహేళన చేయాల్సిన అవసరం అంటే మేము గెలిసాం కదా మాకేం ఇబ్బంది లేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు చేతుల మీదుగా చేసిన శంకుస్థాపన ఇది అంటే రైతు కుటుంబాలను మీరు ఎలా అయితే అవహేళన చేస్తున్నారో అవమానించారో మోడీ గారిని కూడా మీరు అవమానించినట్టే మోడీ గారి నివేదికలన్నీ తెప్పించుకొని మా విన్నపాలు విని మాకు జరిగిన అవమానమే మీకు జరిగిందండి మోడీ గారు మీరు సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారని రాజధాని రైతులందరూ కూడా మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరే హైకమాండ్ ఈ రాష్ట్రాలకి మీరు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు సరే నిర్ణయం తీసుకోండి రాజధాని రైతులు కూడా ఏమీ ఊరుకోరు సాధించే వరకు రాజధాని ఇక్కడ సాధించే వరకు మేము నిరంతరం శ్రమిస్తూనే ఉంటాం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి